അമൃത ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അനുപമ ആർ ഡോക്ടർ അനുപമ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഗൈനക് ഓങ്കോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻറ്റും പ്രൊഫസറുമാണ് നമസ്കാരം മാഡം ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ആ പുറം ഭാഗത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയാണ് സെർവി ക്യാൻസർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ ഈ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ വല്ല കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണത് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല കാരണങ്ങളോ അതിന് പിറകിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്നാൽ ഇന്ന് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ സ്ത്രീകളുടെ ക്യാൻസറിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അതിനെ ഓർട്ടേക്ക് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അതായത് ഗർഭാശയ ഗല ക്യാൻസർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സെർവിക്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് 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 നിൽക്കുന്ന വെജനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ അല്ല പലരും യൂട്രസിൻ്റെ ക്യാൻസർ എന്ന് റഫ്ലി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അതായത് സെർവിക്സ് എന്നൊരു ഭാഗത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ ആണിത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാരണങ്ങളും എല്ലാം യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസറിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ക്യാൻസറുകളും നമ്മളിപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും കാരണം പറയാൻ കിട്ടാറില്ല പലതിനും പല കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുമില്ല പക്ഷെ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു വൈറസ് ആണ് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാപ്പിലോമ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഉണ്ട് ഇത് ബാധിച്ചാൽ ഇത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിന്നാൽ അത് ഈ ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുന്ന വൈറസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീകളിൽ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അതെ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഈ വൈറസ് വരാം പക്ഷെ സ്ത്രീകളിൽ സെർവിക്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ സെർവിക്സിനെ മാത്രമല്ല ഏനൽ കനാൽ വെജൈന വൾവ ഈ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ ക്യാൻസർ ഈ വൈറസ് വൈറസ് അതേ സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഓറൽ കാവിറ്റി വയർ വായിന്റെ തൊണ്ടയുടെയോ ഏനൽ കനാലിന്റെയോ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഈ വൈറസ് കാരണമാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം കണ്ടുപിടിച്ചു ഏകദേശം കണ്ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറുകളും ഈ വൈറസ് മൂലമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ക്യാൻസർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മുതലാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്ത്രീകൾ ഇതിനെ പറ്റി അവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് കോമണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈ ക്യാൻസർ കാണുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കോ അതിലും പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കോ ഇത് ഇല്ലാതിരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്ത് ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് മാഡം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏത് എന്ത് തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ളത് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഈ ക്യാൻസർ വരുത്താതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് കാരണം ഇതിന് പ്രീ ക്യാൻസറസ് അതായത് ക്യാൻസറിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രീ ക്യാൻസറസ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കയറിയാൽ നാളെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലിരുന്ന് വളരെ നാളുകൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ക്യാൻസറായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ
ഡിഎംസി യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇതേ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് പി വി വൈറസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അഥവാ എച്ച് പി വി വൈറസിനെയും നമുക്ക് ഇതേ പാപ്സിൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ ഇതേ സെല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ സെല്ലുകളുടെ അകത്ത് ഈ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പാപ്സ്മേറിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നു അത് എന്തൊക്കെ പ്രീ മാലിഗ്നൻ്റ് സെൽസ് പ്രീ മാലിഗ്നൻ്റ് സെൽസ് ആണോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സെല്ലുകളാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് ഈ എച്ച് പി വി വൈറസ് നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് നാളെ ഒരു അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആയേക്കാം ആ ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എച്ച് പി വി വൈറസിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതേ പാപ്സിന് എടുക്കുന്ന പോലെ സെല്ലുകൾ എടുത്ത് അത് വേറൊരു സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് വൈറസിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്നുണ്ട് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പാപ്സ്മിയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി വി വൈറസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അത് പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പലരും പോകാത്തത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാത്തോണ്ട് ഉടനെ സർജറി വേണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എച്ച് പി വി വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ കാണുന്നു എച്ച് പി വി വൈറസ് ശരീരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പലപ്പോഴും സർവീസ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമായിരിക്കാം അപ്പോൾ സർവീക്സ് നോർമൽ ആണോ എന്ന് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കോൾപോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് എച്ച് പി വി വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾപോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കോൾപോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവീക്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വലുതായി കാണുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായി കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കും ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ മരുന്നുകളുടെയോ വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ സർജറിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പി വി ശരീരത്തിലുണ്ടോ അതോ ശരീരം എച്ച് പി എ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ എന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ശരീരത്തിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്കും എച്ച് പി വി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം തന്നെ അതിനെ തള്ളിക്കളയും ഓക്കെ ഈ വൈറസ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ടിലൂടെയാണോ ഒരു ഇത് സ്കിൻ ടു സ്കിൻ അതായത് നമ്മൾ സർഫസ് കോണ്ടാക്ടിൽ കൂടെ പകരുന്ന വൈറസ് ആണ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ടിലൂടെയോ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്ടിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലും ബാത്റൂം സർഫസസ് കോമൺ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പകരാവുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രോഗി അല്ല ഒരു ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ചെറിയൊരു പ്രീ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ മാഡം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇത് മാലി ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലീഷൻ കണ്ടു അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതാ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പലതരത്തിലുള്ള ലീഷൻസ് വരാം അതായത് നമ്മൾ ലോ ഗ്രേഡ് എന്നും ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്നും വിളിക്കുന്ന പലതരം ചേഞ്ചസ് ലോ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അത് നോർമൽ ആവും ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അവർ മുമ്പോട്ട് പോയി അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഹൈ ഗ്രേഡ് ലീഷൻസ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അതിനെ കരച്ച് കളയാനുള്ള നടപടികൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് സർജറി അല്ല വലിയ സർജറി ഒന്നും വേണ്ട യൂട്രസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒ പി ആയിട്ട് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു സെഡേഷൻ കൊടുത്തോ നമുക്ക് ആ ഏരിയ മൊത്തം കരച്ച് കളയാം ഓക്കെ മാഡത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ സ്റ്റേജിലാണോ ആൾക്കാർ വരാറ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണോ സ്ത്രീകൾ അതാണ് അതാണ് വളരെ നമ്മൾക്ക് സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പുറം രാജ്യത്ത് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും അവർക്ക് അവർ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് ഈ ഏർലി സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ വളരെ ശക്തമാണ് അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയിലോ ഈവൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള കേരളത്തിലോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ ഏർലി സ്റ്റേജസിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോഴും കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി അസു
അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാഡം ഈ വൈറസിനെ പറ്റി മാഡം വളരെ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിച്ചു ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാക്സിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിവെന്റബിൾ ആണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ് അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോസിനെതിരെ നമുക്കൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൈറസിനെതിരെ പല വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇപ്പോൾ പോളിയോ പോലെയോ സ്മോൾ പോക്സ് ഇല്ലാതാക്കിയത് പോലെയോ നമ്മൾക്ക് വൈറസ് നെഗേൻസ്റ്റ് വാക്സിൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് നെഗേൻസ്റ്റ് വാക്സിൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വാക്സിൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രായത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വാക്സിനേഷൻ നമുക്കറിയാം വാക്സിനേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കിതിന് എലി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വരുന്നേക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതായത് അവരുടെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വയസ്സിൽ വരാവുന്ന ഒരു വൈറസിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് മൂന്ന് ഡോസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത് ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ മതിയാവും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോക്സ് വാക്സിൻ വേണം ഐഡിയലി നമുക്കൊരു നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഡോസസ് ആണ് ഏറ്റവും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ട്വന്റി സിക്സ് വരെ നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതിനുശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റാഴ്കയില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ആന്റിബോഡി ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അതിനുശേഷം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്കും ശരീരത്തിൽ എച്ച് പി ബി വൈറസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാം പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ക്യാൻസർ വന്നു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പല സ്റ്റേജുകളിൽ വരെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോ തേർഡ് സ്റ്റേജിലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വളരെ ചെറിയ ലീഷൻസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറി എന്നുള്ള സർജറി മാത്രം എന്നുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയാണ് ഈ സെർവിക്സിലെ ക്യാൻസർ എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് സർജറി ചെയ്യാം യൂട്രസും സെർവിക്സും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സും എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് റാഡിക്കൽ ഇസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറയും ഈ സർജറി ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാം അതേ സമയത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ അതിലും വലിയ വലിപ്പമുള്ളത് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അതിന് വലിപ്പമുള്ളതോ അതോ സർവിക്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്കോ കഴുകുകളിലേക്കോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റേഡിയേഷനും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കീമോതെറാപ്പി ആയിരിക്കും വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാഡം ഈ ക്യാൻസർ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ വരാതെ ഈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്യാൻസർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ല നമ്മളിത് ഏർലി സ്റ്റേജസിലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയും തോറും സൈസ് കൂടും തോറും നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സക്സസ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് സ്റ്റേജ് ടൂല് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്
ഓക്കെ ഇതിന് വേറെ വല്ല ബ്ലഡ് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വല്ല മാർക്കർ അവൈലബിൾ ആണോ ഇല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്യാൻസർ അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല ഇത് ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചുകളും ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ത് സ്കാൻ ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അവൈലബിൾ ആണോ തീർച്ചയായും അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാക്സിൻ വളരെ നാളുകളായി തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റ് വാക്സിനേഷന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിട്ട് ചില എന്താ പറയാ സിക്കിം പഞ്ചാബ് മുതലായ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് വാക്സിനേഷൻ പ്രോട്ടോകോളിൽ വളരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റ് വാക്സിനേഷന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഈ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ായിട്ടുള്ള <laughs> 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 ഈ വാക്സിൻ അങ്ങനെ വലിയ സൈഡ് എഫക്ട്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പം എച്ച് പി ബി വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് പി ബി വാക്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻറ്റൻസ് വളരെയധികം സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുമാതിരി ഒരു പതിനഞ്ച് ബില്യൺ ഡോസസോളം വേൾഡ് വൈഡ് ഇത് പല കുട്ടികൾക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പല വളരെയധികം ഡോസുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞൊരു വാക്സിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോസുകളിൽ കിട്ടിയതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സേഫ് ആസ് ടേക്കിംഗ് ടി ടി വാക്സിൻ അപ്പൊ ടി ടി എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും പേടിയില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മുറിഞ്ഞാൽ ടി ടി എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതേ ടി ടി വാക്സിന്റെ അതേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് മാത്രമേ ഈ വാക്സിനും ഉള്ളൂ എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മകൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ വരുന്നത് എല്ലാ ക്യാൻസറും ജനറ്റിക് അല്ല അപ്പം ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മ മകൾ എന്ന രീതിയിൽ പകരില്ല ഈവൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ റേർ ആയിട്ട് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ കൂടെ ആ വയറിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അത് പകരില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരാറില്ല പിന്നെ ജനറ്റിക് ക്യാൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ക്യാൻസറും ഒരു ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ജനറ്റിക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകൾക്ക് ക്യാൻസർ വരണം എന്ന് ഇല്ല ഇത് പലപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രായമായ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ മേഡം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വളരെ റയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് സ്ത്രീകൾക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചിലത് വളരെ റയർ ആയിട്ട് ഈ പാപ്പിലമ്മ വൈറസ് അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ക്യാൻസേഴ്സ് വരാം ഓക്കെ അതോ വളരെ ഏർലി മാരേജ് ഉള്ളവർക്കോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഈ വൈറസ് കുറച്ചുകൂടെ വിറലൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തവർക്കായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ അതേ അഞ്ചോ വർഷമോ പത്തോ വർഷം ശരീരത്തിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെയും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മേഡം ഈ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ വന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുക പലപ്പോഴും അതാണ് അവരെ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രീ ക്യാൻസർ ചേഞ്ചുകൾക്ക് ഒരിക്കലും സിംറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ ചില പലപ്പോഴും പല സിംറ്റമായിട്ടായിരിക്കും രോഗി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണുക ആ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാസമറ നിന്ന സ്ത്രീക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ആ ബ്ലീഡിങ് കുറേ അധികം വരണം എന്നില്ല ഒരു ഡ്രോപ്പോ രണ്ട് ഡ്രോപ്പോ ബ്ലീഡിങ് ആയാലും മാസമറ നിന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് കണ്ടാലും ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് കാണിക്കണം മാസമുറയുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പീരിയഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പീരിയഡ്സ് മാസമുറയുടെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരിക അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല മാസമുറയുടെ താളം തെറ്റുന്നു രണ്ട് ദിവസം മാസമുറ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വരുന്നു ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും വളരെ അവെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പീരിയഡ്സിന് താളം തെ
അപ്പോൾ പീരീഡ്സിന് എന്ത് വരുന്ന എന്ത് ഇറഗുലാരിറ്റീസും മാസമുറ നിന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങും എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പല വൈറൽ അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടാകാം പല അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ അസുഖവും അങ്ങനെ എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എലിമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഒരു മിഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ കോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കോസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളും വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നും സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അപ്പം തീർച്ചയായും ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റുന്ന തുടച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ പക്ഷെ തുടച്ചു നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലത്തു നിന്നും കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമം വേണം അത് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ക്രീനിങ് അതായത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിങ് വളരെ കുറച്ച് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളെങ്കിലും സ്ക്രീൻഡ് ആയിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതുപോലെ വാക്സിനേഷൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ആൾക്കാരെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം കുട്ടികൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കുട്ടികളും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യപ്പെടണം പിന്നെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇത് ഈ ഡിസീസും ഏർലി കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റായ ചികിത്സ എടുക്കണം ചികിത്സ കറക്റ്റായി എടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലരും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പേടിയാണ് പേടിച്ച് പിന്മാറും പല മരുന്നുകൾക്കും പല ചെടികളുടെയും വെള്ളങ്ങളുടെയും പുറകെ ഓൾട്ടർനേ ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ടൈമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം ഓരോ ഏജിലും ഞാനിപ്പം സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രായമാവുന്നവർക്ക് വരെ ഓരോ സ്ത്രീക്കും ചെയ്യാൻ ഓരോ കാര്യം സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം അത് മിഡിൽ ഏജ് സ്ത്രീകൾക്കും യങ് സ്ത്രീകൾക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാം പ്രായമായവർക്ക് നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് വേണ്ട പേടിക്കണ്ട പേടിക്കേണ്ട പക്ഷേ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഏജിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു മിഷൻ നമ്മൾ ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഓരോ ഏജിലും ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഓരോ അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ അമ്മമാർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെസ്സേജസ് എപ്പോഴും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് കാണുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കൊരു മദേഴ്സ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ കാരണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ മാഡം പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ അനുപമ ആർ ഡോക്ടർ അനുപമ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഗൈനക് ഓങ്കോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം